Hello children. In previous lecture, we will discuss about the chapter number one in history. Now we will discuss about chapter number two. The name of the chapter number two is on the train of the earliest people. On the train of the earliest people. जो पिछले समय के लोग हैं उनका क्या आने जाने का तरीका था रहन सहन ये सब डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर में आपका पहला चैप्टर भी थोड़ा एडवेंजर्स था थोड़ा क्यों पुराने समय के लोगों के बारे में बात की गई थी इस चैप्टर में भी थोड़ा पुराने समय लोगों के बारे में ही बात की गई है कि उनका ट्रेवल तक कैसा था उनका रहन सहन कैसा था तो वो कैसे खाना भोजन अपना बनाते थे किस प्रकार वो गैदर सोते थे ये सारा पॉइंट डिस्कस करूंगा आज इस चैप्टर में आराम से इसको पढ़ते हैं क्लियर देखिए जो आपका चैप्टर स्टार्ट किया गया है उसमें पहले एक कालम बना है और उस कालम में बात की गई है एक लड़के की और उस लड़के का नाम है तुषार ठीक तुषार ट्रेन जर्मनी तुषार क्या करता है अपनी फैमिली के साथ वह ट्रेन से कहीं जर्मनी कहीं यात्रा के लिए जा रहा है उसे अच्छी बात है कि उसे विंडो सीट मिल गया है वो विंडो सीट पे बैठा है और शीशे से बाहर का सब कुछ देख रहा है पेड़ देख रहा है और प्लांट्स देख रहे हैं सब कुछ देख रहा है वो पशु पक्षी देख रहा है सब अंदर से देख रहा है और बड़ा खुश हो रहा है तभी उसके अंकल उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखते हैं तुषार देखता है अंकल्स कहते हैं देखो तुषार कितनी अच्छी बात है आज हम ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन से और सब कुछ दिख रहा है तुम्हें पता होना चाहिए करीबन 150 फिफ्टी ईयर्स पहले ट्रेन चला था भारत में आपको पता ही होगा लाल डलहौजी ने चलवाया था भारत में पहला ट्रेन मुंबई से ठाणे तो लगभग डेढ़ सौ साल पहले भारत में पहला ट्रेन चला है उसके लगभग कई डिकेड करीबन बीस से तीस साल बाद भारत में जाके देश में जाके बस चले हैं तो कितनी हमें सहूलियत मिल गई एक जगह से दूसरे जगह जाने में और उस ट्रेवल में हम कितनी अच्छी अच्छी चीजों को देख पा रहे हैं तुम सोच सकते हो कि करीबन एक हजार साल पांच हजार साल दस हजार साल पहले लोग कैसे आते जाते हैं तो सार जब इस प्रश्न को सुनता है तो वह सोच में डूब जाता है कि आज हमें कितनी सहूलियत है हम इधर से उधर ट्रेन से बस से आराम से सफर कर रहे हैं लेकिन उस समय के लोगों का क्या होगा जब ट्रेन और बस वगैरह नहीं होंगी वो कैसे एक दूसरे जगह पे जाते होंगे किस लिए जाते होंगे और उनका जीवन यापन कैसे चलता होगा ये तुषार के माइंड में ये क्वेश्चन बस गया क्लियर आपके इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक ये तो तुषार का भी क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसके बाद आपके चैप्टर में एंट्री करके चैप्टर शुरू कर रहा है तो चैप्टर का जो पहला हेडिंग है वो हेडिंग है द अर्लीस्ट पीपल वाई वेर दे ऑन द मूव ठीक जो अर्लीस्ट जो पिछले समय के लोग हैं वो वेर दे ऑन द मूव वो कैसे मूव करते थे तो पहले समय के लोग क्या थे आप जानते ही है वो लोग किस पे हंटिंग में प्लांटिंग पे इसी पे उनकी लाइफ डिपेंड होती थी क्लियर वो हंटिंग करते थे बड़े बड़े जानवर का छोटे छोटे जानवरों का वो जानवर जो उनके लिए अच्छा खासा भोजन बना सके भोजन दिला सके उस जानवर का वो हंटिंग करते थे धीरे धीरे उन्हें थोड़ा प्लांटिंग का ज्ञान हुआ तो उन प्लांटिंग वो धीरे धीरे ये इंसान करने लगे सोचिए वो इंसान उस समय कितने माइंडेड रहे होंगे या कितना उनके पास प्रजेंस ऑफ माइंड रहा होगा क्योंकि जो जानवर है वो स्पीड ह्यूमन से मनुष्य से ज्यादा तेज है वो जानवर तुरंत भागते होंगे जैसे इंसान उनके पास जाता होगा सोचिए क्या उनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड रहा होगा कि वो जानवर का हंटिंग करते थे क्लियर प्लांट बहुत सारे होते हैं कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं किस तरह उनके पास माइंड था वो जानते थे ये पॉइजनस प्लांट है तो उसको नहीं खाते थे उसी प्लांट का वो प्रोडक्शन उत्पादन करते थे जो प्लांट उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता था तो आपका जो पहला हेडिंग है वो यही सारा टॉपिक डिस्कस किया गया है उसमें क्लियर तो बड़े होशियार थे मतलब इस तरह का कार्य करने के लिए आपको प्रेजेंस ऑफ आप माइंड होना चाहिए ब्रिलियंट होना चाहिए अच्छा खासा आपका रनिंग होना चाहिए अच्छा खासा आपका प्लानिंग होना चाहिए ये उस समय के इंसानों में ये सारे पॉइंट थे यहीं आपसे क्वेश्चन किया गया है डू यू हैव दिस स्किल एंड नॉलेज डू यू हैव स्किल एंड नॉलेज क्या आपके पास वो स्किल और नॉलेज है जो उस समय के लोगों को था सोचिए कितने नॉलेजबल इंसान थे ये प्लांट है भाई पॉइजन है इसमें ये नहीं उगाया जाएगा हम वो प्लांट उगाएंगे जिस प्लांट की 
हमें जरूरत है जिससे हमारा लाइफ अच्छे से चल सके तो उनके पास नॉलेज की कमी नहीं थी बहुत नॉलेज था साधे स्किलफुल थे बहुत से स्किलफुल थे क्योंकि आप जानते हैं जानवर कितने स्पीड में भागते हैं तुरंत थोड़ा सा भी आवाज या थोड़ी सी भी किसी प्रकार की कोई शोर हुआ तो वो तुरंत जानवर वहां से भागेगा स्पेशली वो डियर का हंटिंग करते थे हिरन का और हिरन तो हम जानते हैं कितना चौकन्ना होता है एकदम तुरंत भागता है तो कितना स्किलफुल रहे होंगे कि आराम से वो हंटिंग करते थे यहाँ आपका जो आगे बताया गया है ये क्वेश्चन पूछा गया उसके बाद क्वेश्चन के बाद आपसे डिस्कस किया गया है एक पॉइंट और डिस्कस ये किया गया है कि पिछले समय के लोगों के मूव करने का रीजन क्या है कारण क्या है किस कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे तो इसको एक्सपेंड किया गया है उसने बताया है कि जो लोग थे पिछले समय के वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए चार रीजन था चार ऐसा कारण था जिससे वो एक जगह से दूसरे जगह पे बेचारे जाते थे चाहे वो बुलक कार्ड से जाएं या पैदल जाएं या किसी अन्य साधन से जाएं लेकिन उनका मूव करना जरूरी था द फर्स्ट रीजन इज पहला रीजन चलिए अगर मैं मूव नहीं करूंगा किस पे डिपेंड हूं भाई हंटिंग में और फल फूल पे जो फल फूल होता है उसी पर डिपेंड हूं उगाना तो अभी आता नहीं था बहुत अच्छे से हल्का फुल्का बस उगाना आता था तो अगर हम एक ही जगह स्थिर हो जाएंगे एक ही जगह स्थिर हो जाएंगे तो एक समय आएगा ना कि वहां यानी मानसिक खत्म हो जाएंगे आपका फल फूल ही खत्म हो जाएगा तो कैसे लाइफ तुम्हारी आगे बढ़ेगी वहां अगर एनिमल्स खत्म हो गया प्लांट खत्म हो गए फल फूल खत्म हो गए तो आपका मूव करना मजबूरी है इसीलिए लोग मूव करते थे ये पहला कारण है क्लियर सेकेंड रीजन इज हा सेकेंड रीजन था क्या था पहले समय के लोग हंटिंग पे ही डिपेंड थे चलो भाई जानवर का पता चला इस जान एरिया में जानवर है डियर बहुत सारे हैं आप उस एरिया में हंटिंग करने लगे तो इतना तो होशियार डियर भी है ना वो क्या करेगा उस एरिया को छोड़कर किसी और एरिया में जाएगा भैया अगर एनिमल्स अपना एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में जा रहा है तब तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप उसी एनिमल्स पे आपका लाइफ डिपेंड है इसीलिए एनिमल्स जब मूव करता था किसी अन्य दूसरे एरिया में तो वो इंसान भी दूसरे एरिया में मूव करते ये दूसरा रीजन पहला रीजन क्या एक ही जगह पर होगी तो प्लांट एनिमल खत्म हो जाएगा दूसरा रीजन क्या एनिमल्स अपनी जान बचाने के लिए मूव करता था और आप उन पे डिपेंड है इसलिए आपको भी मूव करना जरूरी हो गया था थर्ड रीजन इसमें जो दिया है वो आपका वो दिया है कई सारे प्लांट होते हैं जानते हैं यहाँ प्लांट फ्रूट जो होते हैं ट्री होते हैं वो अलग अलग सीजन में होते हैं जैसे आम का एक सीजन होगा लीची का एक सीजन होगा बनाना का एक सीजन होगा तो हर एक फ्रूट का अलग अलग सीजन होता है अगर उनका अलग अलग सीजन है तो आप भी अलग अलग प्रकार का फ्रूट प्राप्त करने के लिए फॉन्ड करने के लिए आपको एक जगह से दूसरे जगह मूव करना होगा क्लियर पता चला गर्मी में ये फल हो रहा है यहाँ पे उधर थोड़ी बहुत ठंडी है तो उधर दूसरा फल हो रहा है तो इसलिए आपको इधर से उधर मूव करना मजबूरी थी द लास्ट रीजन इज वाटर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वाटर जल स्पेशली उसी एरिया में लोग बसते थे या रहते थे जिस एरिया में अच्छा खासा वाटर उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सके मिल सके क्योंकि तो बिना वाटर के कभी लाइफ को जिया नहीं जा सकता इसीलिए चौथा रीजन है आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्या रीजन है कि इंसान पहले के जो इंसान है वो मूव करते थे तो चार रीजन है पहला एक जगह रहोगे तो प्लांट एनिमल खत्म हो जाएगा दूसरा एनिमल पे तुम डिपेंड हो एनिमल मूव करता है इसलिए आपको मूव करना पड़ेगा थर्ड वन अलग अलग फ्रूट अलग अलग ट्री अलग अलग सीजन में होते हैं इसलिए उस हिसाब से आपको इधर उधर मूव करना होता है और जो चौथा रीजन है वो रीजन है वाटर का पानी तो ये आपका पहला हेडिंग था और उस हेडिंग में इतने सारे पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया गया है लिखा गया है जिसे आप समझ चुके हैं जो इसका सेकंड हेडिंग है वो है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल आखिर हम इन पीपल्स के बारे में जाने कैसे क्लियर तो जानने का सबसे बड़ा जो साक्ष्य हमें मिला जिसे हम लोग इनके बारे में जाने हैं और वो रीजन है केवर और केवर आर्कोलॉजिस्ट आर्कोलॉजिस्ट के बारे में पिछले टर्म पे भी मैंने डिस्कस किया कि वो क्या करते थे पशु पक्षी फल फूल ग्रहण सहन इन सब का पता लगाते हैं इधर उधर और उसी हिसाब से अनुमान व्यक्त करते थे तो इन्हीं का योगदान है जो हम इंसानों के बारे में जाने वो जगह जगह घूमे और अच्छा खासा स्टोन 
टूल प्राप्त की है एक बात और आर्कोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया स्टोन टूल्स जो है वही इन इंसानों के लाइफ के बारे में बताने वाला सबसे बड़ा प्रोफ है ये इंसान कैसे रहते थे हंटिंग पे डिपेंड है या प्लांटेशन पे डिपेंड है या ट्री पे डिपेंड है ये सब कुछ बताने वाला स्टोन टूल है अगर स्टोन टूल नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये इंसान हंटिंग पे डिपेंड है तो आर्कोलॉजिस्ट वो इंसान है जिन्होंने अपने खोजों के द्वारा अपने साक्षों के द्वारा हमें बताया कि पहले के लोग रहते कैसे हैं यही सब बताया गया है आपके इस हेडिंग में छोटा सा हेडिंग था फिर यहाँ क्वेश्चन कुछ किए गए हैं और उसके आगे बढ़ा के नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन ठीक कैसे ये एरिया को चूज करते थे जहां ये अपना जीवन स्टेब्लिश कर पाए अपनी लाइफ को स्टेब्लिश कर पाए तो ये दो रीजन ढूंढते थे दो ऐसा प्लेस ढूंढते थे जिससे वो आसानी से वहां बस सके पहला जो है वो है रिवर ये क्यों हंटिंग है भैया सबसे बड़ा तुम्हारा पैसा हंटिंग है प्लांटेशन है हंटिंग हंटिंग करोगे तो जानवर भी तो पानी पिएगा ऐसा तो है नहीं जानवर पानी नहीं पीता तो वो वहीं पे जाएगा जहां रिवर हो इसलिए अधिकतर एनिमल नदी के किनारे बसते थे क्योंकि उन्हें पानी बड़े आराम से सुगम से मिलता इसलिए इंसान उन एरियाज को ढूंढता था जिस एरिया में कोई ना कोई रिवर हो क्योंकि वह बड़े आराम से वहां पानी भी प्राप्त कर लेगा और एनिमल्स भी प्राप्त कर लेगा दूसरा पिछले समय के जो इंसान थे एनिमल्स हंटिंग कैसे करते थे स्टोन का टूल्स बना के स्टोन का अच्छे खासे हथियार बना देते को नुकुले नुकुले आप बुक में देखो बुक में बना कितने सारे इंस्ट्रूमेंट बने कितने सारे हथियार बने हैं वहां पे देखो बहुत अच्छे अच्छे बने पत्थर के स्टोन टूल्स जबरदस्त एकदम क्लियर तो स्टोन टूल्स ये बनाते थे क्लियर इसलिए इनको ऐसा एरिया चाहिए था जहां अच्छा खासा इन्हें स्टोन मिल सके और बड़े आराम से ये अच्छा खासा स्टोन टूल्स तैयार कर सके क्योंकि बिना स्टोन टूल्स के आपको नदी किनारे रहो या कहीं रहो आपको कोई फायदा नहीं अगर आपके पास अच्छा खासा स्टोन टूल्स ना हो इसीलिए ये इंसान ऐसी जगह पर रहना पसंद करते थे जिस जगह पर आसानी से एनिमल उपलब्ध हो जाए आसानी से स्टोन टूस बनाया जा सके और आसानी से ही वहां पानी मिल सके ये जो हेडिंग है आपका चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन ये इसी हेडिंग में ये दोनों पॉइंट डिस्कस किया गया है जो नेक्स्ट हेडिंग आप फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपका हेडिंग मैंने क्या क्या पढ़ाया पहले टू साठ का ट्रेन जर्मनी मैंने पढ़ाया उसमें मैंने आपका नेक्स्ट द अर्लीस्ट पीपल व्हाई दे मूव मूव वाला टॉपिक पढ़ाया डू यू हैव दीज स्किल एंड नॉलेज ये मैंने पढ़ाया क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ाया आपका हाउ डू वी नो अबाउट देयर पीपल कैसे हम पीपल के बारे में जाने उससे नेक्स्ट हेडिंग पढ़ाया चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन ऐसे प्लेस कैसे प्लेस को चूज करते थे रहने के लिए और नेक्स्ट हेडिंग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेकिंग स्टोन टूल्स स्टोन टूल्स ये बनाते कैसे थे कैसे स्टोन टूल्स अच्छा खासा नुकीला बनाएंगे या कैसे बनाएंगे तो उसके दो रीजन है दो मेथड है दो प्रकार से कि कैसे स्टोन टूल्स बना है क्लियर पहला है स्टोन मेड स्टोन टूल्स क्या होता था स्टोन जो अच्छा खासा नुकीला स्टोन होता था उसको ऐसे लेते थे और दूसरे बड़े स्टोन से उसको तोड़ते थे तोड़ तोड़ के उसे अच्छा खासा नुकीला टाइप बनाते थे मतलब स्टोन के द्वारा ही स्टोन को तोड़ तोड़ के वह अच्छा खासा स्टोन बनाते थे ये पहला पहला मेथड है स्टोन टूल्स बनाने का जो दूसरा मेथड दिया गया है वो आप में दिया गया है प्रेशर फ्लैकिंग का प्रेशर फ्लैकिंग क्या होता है जैसे एक स्टोन ले लिया इस स्टोन पे अच्छा जो नुकीला स्टोन है उसको रख दिया और ऊपर वाले स्टोन से उसको रगड़ने लगा दबाया जाने लगा लकड़ी हुआ या स्टोन हुआ लकड़ी के भी तो औजार बनते थे अच्छे खासे तो उस लकड़ी को रख के क्या करते थे उसको ऐसे रगड़ते थे जिससे नीचे से भी नुकीला बन जाए और ऊपर से भी तो दो मेथड थे स्टोन टूल्स बनाने के पहला स्टोन से एक अच्छे स्टोन को तोड़ तोड़ के और दूसरा प्रेशर फ्लैकिंग यानी स्टोन पे लकड़ी या स्टोन को रख ऊपर से स्टोन के द्वारा उसे नुकीला बनाना एक तरह का प्रेशराइज करना उसको तो ये दो मेथड थे स्टोन टूल्स बनाए जाने के आज आपका जो टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश कर रहा हूं इतना टॉपिक आप ध्यान में रखिएगा ये प्रेशर फ्लेकिंग क्या है 
टेक्निक क्या है स्टोन बनाने का ये सारा पॉइंट ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में जो हम मिलेंगे इसके आगे आपका टॉपिक डिस्कस करूंगा कि उनको खाना कैसे मिलता था उन्होंने आग कहाँ से प्राप्त किया किस प्रकार और आगे का काम इन्होंने किया है ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक यू